സമ്പൂർണ്ണ മദ്യവർജ്ജനം എന്ന നിലപാടിലാണ് അധികാരം ഏറ്റതെങ്കിലും കാലം കഴിയും തോറും ആവശ്യത്തിലധികം മദ്യഷാപ്പുകളും ബാറുകളും പിണറായി സഖാവ് കണക്കിന് തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പബ്ബുകൾ തുറക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം നിശാ ജീവിത കേന്ദ്രങ്ങൾ അതായത് നൈറ്റ് ലൈഫ് സെൻറ്ററുകൾ ആരംഭിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ രാത്രി ഏറെ വൈകിയും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉല്ലസിക്കാനായി സംസ്ഥാനത്ത് പബ്ബുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ നിശാ ജീവിത കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ഹോട്ടലുകൾ തുറന്നു കിടക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും എല്ലാ തരത്തിലും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും ഈ ഇടങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് സർക്കാർ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒരുക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രതിവാര ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയായ നാം മുന്നോട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടി കളക്ടർമാർ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ നൈറ്റ് ലൈഫിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ടെക്നോ പാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ പരീക്ഷണം ടെക്നോ പാർക്കിൽ ആകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇനിയുമുണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കളക്ടർമാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചില പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹോട്ടലുകളും തുറന്നു കിടക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായി സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും എല്ലാ തരത്തിലും വളരെയധികം സുരക്ഷിതത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു മേഖല തന്നെയായിരിക്കും ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് പബ്ബുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആലോചനയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാൻ മുന്നോട്ട് എന്ന പ്രതിവാര പരിപാടിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത്തരം പബ്ബുകൾ ചെയ്യുവാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരണം നൽകിയത് രാത്രി വൈകിയും ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ജോലിക്ക് ശേഷം അല്പം ഉല്ലസിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിന് കേരളത്തിൽ സൗകര്യമില്ല അത്തരത്തിൽ ആക്ഷേപം സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യം ഗൗരവമായി ആലോചിക്കാറുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ബിവറേജസ് വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കും ആളുകൾ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ നല്ല രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ച കടകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം കൂടുതലായി കൊണ്ടുവരാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാ